Hi! Good morning! It's me, Elizabeth Beloso, and welcome back to my channel. In today's video, is isi-share ko naman sa inyo kung paano i-fix ang mga error ng ating mga cellphones na hindi tayo makasign in sa ating Google account. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko na-fix ang problem na ito. Kung gusto mong malaman kung paano, then keep on watching! Welcome ulit sa ating tutorial. So ngayon, itry natin ilagin yung ating Google dito sa ating cellphone para mapakita ko sa inyo kung ano yung error na na-encounter namin pag login namin dito sa cellphone na to. I-enter natin ang ating email ad at ang ating password. I-tap lang natin tong next. Then, i-tap din natin itong yes. Then, tap I agree. So, ayan, di tayo makasign in. Ito yung error na lumabas sa ating mga cellphone. Couldn't sign in. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan na-fix ang error na ganyan. Ang gagawin natin is i-factory receipt natin. Punta lang tayo sa settings. Then, i-click natin itong system. Then, click natin itong receipt. And, hanapin natin yung Factory Data Receipt. Tap natin yan. Then, itap natin ito. Receipt Phone. Note lang guys, bago nyo i-receipt yung, yung mga cellphone, pag mayroon kayong importanteng data dito, i-transfer nyo muna sa memory card o kaya sa other cellphone. Para hindi mawala. Kasi, Factory Receipt um, set as new siya. Hintayin lang nating matapos and pagkatapos select natin tong language kung anong language yung mas prepare natin. Then skip lang muna natin tong SIM card kasi wala pa tayong SIM card. Tap skip. The next is agree lang natin yung terms and condition. Agree dito. Then join to the Huawei Cloud later lang natin to. Click natin tong later. Then, agree to all. Click lang natin tong agree to all. Basahin muna natin bago natin i-click yung agree to all. Then, iset natin yung wifi para maka-login na tayo sa ating Google account. Pagkatapos natin makunik ang ating wifi, click lang natin tong next. Then, ilagin natin ang ating email ad. Click next, then enter natin ang ating password. I-tap lang natin tong yes. Dahil two-step verification yung ginamit ko sa aking cellphone. Then, click lang natin itong yes, I'm in. And then, click lang itong I agree. Hintayin lang natin at mayroong mag-pop up na I agree ulit. I-click lang natin to. Tap lang natin yung I agree. Then, mapupunta na tayo dito sa set screen lock. So, later na lang natin iset. Skip anyway. I-tap natin tong set up as new. So, ayan. I-enter natin ang ating email ad. And password, then click login. Next is data transfer. Skip lang natin to. Then, set as new device. Click natin itong OK. Okay. Not now. Then, click skip. Skip muna natin yung mga device protection. Then, click next. And, later na lang natin i-turn on yung assistant. No thanks lang ang i-tap natin. I-tap natin itong get started. Para ma-install yung latest system ng ating cellphone. So, ayan. Tapos na. I-open natin yung ating Play Store para ma-check natin. Kung nakalagin na ba tayo. So, ayan. Nakalagin na sa ating email ad. Pwede na natin gamitin yung Play Store or any Google services. YouTube at iba pang picture. So, ganun lang. Kasimple. 
So yun, na-share ko na sa inyo kung paano. I hope may natutunan kayo. And don't forget to give thumbs up kung nagustuhan nyo. At kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify ka every time may bago akong video. Thank you for watching! Bye-bye! Thank you.